，你们大概还有多久到啊？啊，麻烦你们尽快啊！各位家长，不好意思啊，校车堵在路上了，可能还有十分钟就到。没事，我们再等会儿吧。等一下。小杨来玩吧。好啊，这次你当坏人。我不想当坏人。你妈妈是小三偷了小文的爸爸，所以你这次就要当坏人。你胡说！谁说的？默默，来过来。事情都没有调查清楚，你凭什么就让孩子胡说八道啊？默默妈妈，能不能在孩子面前树立一个良好的榜样？一张照片而已，就往我身上泼脏水啊！羞辱我也就算了，怎么能羞辱孩子呢？楠楠。对不起啊，今天临时有事儿，给耽误了。这是一日爸爸的活动，我来晚了。啊，各位家长，大家好，我是小杨的父亲杨硕。结束了吗，小杨？对啊。那爸爸送你回家。嗯。叔叔。啊，不对，你是我爸爸。对不起啊，爸爸来晚想吃什么？不用了，你前面找个地铁口把我们放下来吧。就算你不累，孩子也累了。你看他都睡着了，送你去地铁口和回家有什么区别？我刚才跟你上车是不想让场面变得难看，你莫名其妙的跑到游乐场来，你到底想来干什么？停车。楠楠，我是小杨的亲生父亲，这一点你承认吧？只有成年人才在乎血脉和身份，孩子在乎的其实是陪伴。杨硕，不是你一出现就能理所当然的当爸爸。你这样感觉我是在抢夺你的劳动果实一样。爸爸跟妈妈难道不能共存吗？非要小杨恨我、讨厌我你才高兴。你刚才也说了，对孩子来说最重要的是陪伴。你比我多五年时间，你有什么好担心？我只是想尽一下做父亲的义务而已，没有别的意思了。楠楠，你就不能给小杨多一个机会吗？楠楠，你听我说。小杨，醒醒。小杨毕竟是我儿子，我是他父亲。你真的是我爸爸吗？是啊。难道我跟你长得不像吗？你长得像超人，但妈妈说爸爸不是超级英雄。那是因为妈妈从来没有见过爸爸变身的样子。你会隐身吗？会啊，我还会飞呢。爸爸会拯救世界，只要小杨想，爸爸什么都能做到。真的吗？真的。那你接下来要飞去哪里？爸爸飞累了，不想再飞了。爸爸最近呢，也不拯救世界了，只想做小杨的爸爸。只要小杨想爸爸了，爸爸就能出现。怎么了？你不喜欢爸爸？不是不喜欢，不是我跟你不熟呀。妈妈说。他已经跟你分开了，而且我老实说，要珍惜自己拥有的，就是我妈妈。
，小杨，你想不想拥有自己的爸爸？那爸爸是要跟我们一起住吗？不，爸爸不会打扰妈妈的生活。爸爸能干嘛？爸爸可以保护小羊，可以陪伴小羊长大。只要小羊想，爸爸还可以给你讲睡前故事。这些吴老师也可以做的。吴老师是谁啊？幼儿园班主任。啊。如果你答应我一件事情，我就让你当我爸爸。别说一件事情，一万件事情都可以。你要保护我妈妈。妈妈早被坏人欺负，刚才爸爸来了，坏人就敢说话了。要是爸爸一直都在，那妈妈就帮手啦。小安，你放心，从今以后不会再有坏人欺负妈妈了。拉钩。好，爸爸。他勾上吊，盖个小章章。楠楠，你放心，我不会打扰你的生活的，我也不会分走小杨对你的爱，我只是想尽一尽父亲的义务，希望你给我这个机会。等一下啊。喂，我是 Lucy， 冯道成在哪儿呢？我给他打电话，一直关机。我不知道啊。你不是他的秘书吗？我已经离职一个月了。那个 Lucy， 拖欠的三个月工资什么时候能打给我呀？什么工资啊？再不给，我可以去告你们的。有病吧你？公司怎么会欠你工资？什么人呀？没事啊。你好，你给我打个电话，有问题。爸爸到底在搞什么鬼啊？我也不知道小安喜欢什么，就随便给他买了点玩具。哇，妈妈，我可以要这个吗？我第一次收到爸爸礼物，我要拿给小文他们看。收到别人的礼物要说什么？谢谢爸爸。小杨，爸爸送你回家好不好？好，我们住七零二。不用了，就送到这儿吧。奶奶。家长那边如果需要我出面解释，你就跟我说。我自己会解决的。不是，我不是说好了不干涉我的生活吗？是。上次在银行那儿是不是也因为这件事，担心妈妈的身份，是不是让你一直以来很困惑？这种事儿啊，最好早解释，要不然就没有人相信真相。今天到这儿吧，我们上去了。小杨走了。嗯。爸爸，再见。再见。吴老师，我回来啦！回来啦！是吗？他好厉害的，他真的是超级英雄。不过他现在不当了，他就留下来陪着我。那太好了。
我再去给你炒两个菜吧。今天的事儿，谢谢你啊。应该的，我会找苏晴去解释清楚的，也会给大家一个交代。小杨的爸爸是突然间回国的，我也没有想到他今天会来找我们。你们的事情不用跟我解释，爸爸回来了，对小杨是好事。哦，对了，明天我可能还要晚一点来接小杨。卢老师，明天我们叫爸爸一起来吃饭吧。你决定，我还有工作，一会儿你们先吃啊。小杨，妈妈问你，今天你跟爸爸在一起开心吗？还行吧。是因为爸爸给你买了玩具吗？因为他是爸爸。如果爸爸想花更多的时间陪你，嗯，但是不能像其他的小朋友一样跟你住在一起，也不能够来卢老师的家里。只是每个月抽一两天的时间陪你去玩，你愿意吗？妈妈愿意吗？他是小牙